Haya wakati mwingine tena tunapokutana katika Smart Talk. Kipindi ambacho kama kawaida kunakutanisha na watu ambao wapo katika fani fulani na tunajaribu kujua katika fani hiyo mambo gani ambayo yanaendelea. Last time nilikuwa na watu wa sales bila shaka wamejifunza vizuri sana kuhusiana na masuala ya sales na ni shule muhimu kabisa kama wewe ni mtu wa sales na marketing. Mimi ni Frederick Bundala Skywalker nipo na wageni hapa wengine ni role models wangu ambao Um, wakati niko sekondari nimesoma vitabu vyao kushoto kwangu hapa ni Richard Mabala ambaye was, uh, wanafunzi wa sekondari enzi zangu na wasasa bila shaka jina lake sio geni sana mwandishi Mabala the Farmer Ma, kitabu chake hicho kilikuwa maarufu <coughs> sana enzi hizo mimi nimesoma katika shule uh, iko mwanza ile ya Talo form 2 nadhani nilisoma kitabu hicho awesome. lakini pia vitabu vingi sana ameandika uh, Richard Mabala pamoja na Howard the Bus Driver na by the way kuna kitabu amekuja nacho hapa ambacho kinaitwa uh, Run Free au sio mm. uh, hiki akipo kalaki katika uh, mas ma, ma, syllabus zetu sio kiko ah, kuna kuna mchakato wa kuingia kwenye syllabus hiyo oh, okay okay, <laughs> okay. kila laheri katika hilo <laughs> au sio kwa nita uh, CV zao hawa ni ndefu sana kiasi ambacho nimepepa siwezi nikasoma yote lakini nita kila moja nitampa nafasi kama dakika tatu kusema kidogo kama introduction ya Um, yeye ni nani na vitu kama hivyo lakini so far Richard Mabala ni mwandishi nguli wa vitabu. Uh, kulia kwangu hapa ni kijana mwenzangu Maundu Mwingizi. Yeye ni mwandishi vile vile. Nilikuwa na safari ya kwenda Dodoma hivi karibuni kwa basi. Kitabu chake kinaitwa uh, Kitanda cha Kuwadi kilinipa company sana. Au sio? Haya, uh, kule uh, kulia kwangu mbele zaidi ni profesa ambaye yeye uh, kama unavyomuona ni msomi kweli kweli wa masuala haya ya lugha na naishi Marekani ama yes yes yeah. <laughs> ni profesa wa masuala literature pamoja na lugha uh, so kama ambavyo nimesema ni kwamba CV zao ni kubwa mno kiasi ambacho ni vyema kama nikampa kila mmoja dakika tatu tatu hasa hasa hawa wazee wangu waweze kukupa fursa ya kuwafahamu vizuri nianze na uh, profesa mbele uh, kwa dakika kama tatu zile ile CV ama pepa lile kwa dakika tatu tuweze kukufahamu vizuri mzee wangu profesa nashukuru nashukuru sana naitwa eh, najita Joseph Mbele okay E, nyumbani Ruvuma <laughs> wilaya ya Mbinga nilisomea kule Mkwawa High School alafu chuo kikuu cha Dar es Salaam nilipomaliza chuo kikuu cha Dar es Salaam idara ya literature nilianza kufundisha pale mwaka sabini na sita baada ya miaka kadhaa nilienda Marekani kusomea shahada za juu chuo kikuu cha Wisconsin Madison baadaye nikaja tena Dar es Salaam University kufundisha alafu mwaka tisina moja nilialikwa kwenda kwenye chuo kimoja kule Marekani kuanzisha masomo katika idara ya Kiingereza masomo ya fasihi ya Kiingereza kutoka duniani kote na vile vile lugha yenyewe ya Kiingereza ndiko niliko okay. kutoka tisina moja e, ni mwandishi wa vitabu vitabu vya aina mbalimbali hasa kuhusu fasihi na makala nyingi za fasihi simulizi na tamaduni uh, bila bila mimi ni mtu wa ushauri Kiingereza mnaita consultant okay kuwasaidia wamarekani kuelewa wa Afrika na kuwasaidia wa Afrika kuelewa wa Marekani <laughs> kwa sababu migogoro inakuwa mingi okay. tunapokutana tunapoishi pamoja tunapofanya biashara mm masmosana yote yale kuna kitabu changu hapo unacho yeah, yes hicho cha blue aha uh-huh. africans and americans embracing cultural differences oh, okay hicho ndio msingi wa yeah. shughuli zangu hizo za oh. uh, kutoa ushauri okay na hicho kingine kinaitwa matengo folk tales ni hadithi za kabila langu okay. nikusanya nikiwa mwanafunzi chuo chiku mm. nikastafsiri kwa kiingereza na kuzitolea uchambuzi okay kilitumia miaka tatu kukiandaa hicho kitabu miaka 23 ndio 
kimejaa mawazo yangu kuhusu hadithi za jadi okay na, tap, na, 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 na uchambuzi na kinatumika katika kufundisha hilo somo aha kwenye vyuo vyuo kule kule Marekani okay kwa kifupi ni hivyo nashukuru kukaribishwa kwenye uh, programu hii yes smart talk kule Marekani chuo gani hasa upo kinaitwa Saint Olaf Saint Olaf kipo katika jimbo la Minnesota okay ndio Minnesota sawa sawa Uh, so hivi ni baadhi by the way si baadhi ya vitabu vya professor Joseph Mbele Africans and Americans embracing cultural differences uh, wa Afrika kuwaelewa wa Marekani wa Marekani kuwaelewa Afrika kwa hiyo yeye anawaelewa wote sana ana bahati nzuri sana sana tu eh. <laughs> anajua hao anakasirika nini ukiwaambia kitu gani hawapendi na vitu kama hivyo kabisa kabisa nadhani hiyo itakuwa ni mada nyingine zaidi katika smart talk ya kadasi walau tuweze kuwafahamu wa marekani kama wakija hapa wakiwa sisi kwa wenyeji yeah. kitu gani ambacho tutakao tukifanya tusiwa kwaze uh, mabala uh, wewe vile vile ni fursa ile ile dakika tatu kapo tukufahamu vyema yeah, sawa kabisa uh, mimi naitwa richard mabala ingawa ili jina limebadilika kwa kifupi ni mwingereza wa kuzaliwa okay mtanzania wa kujiandikisha okay niamwezi kwa ubatizo <laughs> na mhaya kwa ushemeji <laughs> mhaya kwa ushemeji nimependa hiyo yeah. eh ni mzaliwa uingereza okay. somo uingereza na baada ya kumaliza chuo na vile vile stashahada ya ya walimu okay nilikuja Tanzania katika mpango wa kujitolea aha uh-huh baada kawaida na kama miaka miwili sasa nikaongeza nikaongeza <laughs> nikaongeza na mwisho na kwamba uraia nikapata uraia okay. na 82 aha ndio sasa ni mtanzania wa kujiandikisha sasa yes. nianza kufundisha tabora milambo sekondari oh. na wakati niko pale kuna mtu akanishawishi kwenda kusikiliza kwaya ya ipuli pale tabora ambaye kwa kwaya nzuri sana na ilikuwa na vuma sana wakati ule kwa sababu makasisi wote wa kipalapala walikuwa naleta nyimbo za mpya kule kwetu lakini hakuna alikuwa anaongea kiingereza kwa alinisaidia sana kujifunza Kiswahili okay alafu tukimaliza pale tunaenda kulainishwa kwa kwa pombe ya mtama kule ndio maana katika mabala za fama mabala anakunywa mtama eh hey, yeah. uh, <laughs> na sababu ya kunizoea semeye bwana hii jina lako hatu, hatuliweze kwa so wanaojua vitabu vya ni Richard S Mabala so uh-huh. US ni jina la baba yangu aha uh-huh. ni Sasa Sweet okay. by waingereza wenyewe hawezi kulitamka sasa sembuse sisi yeah. <laughs> yeah. Yeah. kwa hiyo nikauliza mabala maana yake ni nini wakasema mm. ni eneo kubwa okay kutoka uingereza mpaka Tabora ni mabala mabala Uh, nikaanza kuitumia kwa swasi kidogo sababu so, huyu mzungu anajidai sana <laughs> anajifanya kulia kuliko afio wenyewe <laughs> lakini watu wote wakaifurahia kwa hiyo <laughs> nilipata uraia ndio nikaongeza rasmi okay. ili jina ndio uh-huh. maana itwa Richard Mabalato wadogo zangu wanijua kwa jina la Mabalo uh-huh. yeah. kwa hiyo ni mwalimu um, nilikuwa na bahati sana ya kufundisha kidogo na na professor Mbele kabla hajaenda huko oh. na vile vile nikaona party tena nikaenda ku, ku, kusoma kidogo kwa miezi mitatu kule kule St. Olaf ambapo alikuwa anafundisha okay. na alikuwa mwenyeji wangu sana nikiwa pale aha uh-huh. um, baada ya kufundisha chuo kikuu kidogo na katika migogoro ya chuo kikuu ya mwanzo miaka ya 90 nikajigundua kwa mimi zaidi ni mwanaharakati kuliko mwana taaluma mm. kwa hiyo nikaacha nikawa mwanaharakati nimekuwa mwasisi ma, moja wapo wa mtandao wa jinsia haki elimu na nikawa najihusisha sana na maswali ya vijana mm-hmm. na jinsia mpaka nika nikakaribishwa UNICEF nikafanya kazi na miaka minane nikachoka urasimu wa umoja wa taifa nikarudi nikaanzisha shirika naitwa Tamasha okay bani shirika la kuleta haki za vijana lakini wakati wote huu nimekuwa mwandishi vile vile kwa hiyo licha ya mabala na hawa na kitabu cha Samons ambaye kitabu cha kwanza cha mashairi ya Kiingereza Tanzania ambaye aliandikwa na wanafunzi wangu pamoja na mimi mm. nimeandika kama watu waliona hadithi za mtoto Sara nimeandika mfululizo wa vitabu kwa ajili ya darasa la kwanza hadi la tatu ya kuna doto na na riwaya mbili sasa moja ya run free na kuna kingine ambayo imetoka mwaka unaitwa love bombs Okay. Na katika uzai wangu nataka kujitoa kidogo katika swala la 
la wanaharakati na nani na kujikita zaidi katika uandishi. Okay. Na na makala zangu kwenye gazeti Makengeza, kwenye gazeti Mananchi na aya za binti Idaya katika gazeti la Raya Mwema. Okay. Hmm. Kwa hiyo kuandika na kuandika na kuandika. Sasa. Haya, <laughs> maundu ni siku nyime pia fursa hii. Yeah. Ehe, na wewe dakika zako hizo tatu. Ninaomba unipe moja tu. Moja. Ehe, okay, CV ama bwana si nafikiaje. Protocol izingatie. Eh. Ah, mimi naitwa Maundu Mwingizi. Uh, ni mzaliwa wa Tabora. Ndio maana bwana akitaja wanyamwezi, yeah. bwana chekea pembeni. Okay. <laughs> eh, na ni jirani na huko alipopasema milambo sekondari. Yaani mimi ndio maeneo yangu. Oh. Eh, mimi ni mzaliwa wa Tabora, <clears throat> nimesoma pale na kukulia pale na kama ambavyo uh, nimekuja kama mwandishi uh, mi pia ni mwandishi wa vitabu vya riwaya hapo mwanzo mi nilikuwa naandika makala za uchambuzi wa siasa kwenye okay. magazeti haya uh, sijua dimba nini yale uh, Tanzania mm. wapi raia mwema <coughs> lakini baadaye nikaja nikaangukia kwenye sasa mimi napenda kusoma siku nyingi yes kwao nikaja nikaangukia kwenye kuandika sasa kwa sababu nilianza kama nachambua vitabu nafanya hivi natoa review zile basi taratibu nikaanza kuwa naandika vitabu nikaandika vitabu kama viwili vitatu mwanzo nikapata bahati vitabu vyangu vimetumika kufundishia uh, Tumaini University kule na uh, vingine kuna baadhi baadhi maeneo kwa mfano nimeombwa nipeleke baadhi vitabu vyangu hapa uh, chuo kikuu cha Dodoma kwa ajili tu ya masuala yao tunafanya fasihi pale na vitu kama hivyo ya kwa hiyo ndio maana sababu mimi CV yangu ni fupi kwa sababu mimi bado ni mwanafunzi kwa eh, hey, bado naijenga CV bado tunaijenga tuko pamoja okay, sawa, sawa. <laughs> so so um, nadhani ushaelewa kwa nini nipo na hawa uh, wazito hapa katika studio hii tunazungumza kwa kifupi sana make uh, mada ya uandishi bana uandishi wa vitabu ni kubwa mno so utazungumza kwa ufupi maswala kadhaa kuhusiana na fani hii ya uandishi wa vitabu lakini zaidi uandishi wa vitabu vya riwaya hao wote umeona wame, wana vitabu vyao ambao ni vya riwaya professor vile vile ana vyake hivi si vya riwaya by the way hii nini tunaweka katika kategori gani e, ni fasihi Fasi, simulizi fasihi simulizi yeah. sawa sawa fasihi simulizi na, na lazima mm. niseme yeah. e, inahusika sana na riwaya kwa sababu yeah. duniani kote toka zamani mm miaka maelfu maelfu iliyopita waandishi wa fasihi yeah. ziwe riwaya mashairi au nini yeah. tamthilia wamezama sana na wanatumia sana jadi hii ya masimulizi aha yeah. so, so. dhamira miundo <coughs> eh, <coughs> uhusika mm-hmm. namna ya kuchora hadithi okay. okay. inatokana na fasihi simulizi so, so. kwa hiyo tutajikita zaidi katika riwaya na hili litakuwa ni darasa fulani fupi na ambalo litakusaidia sana wewe msomaji lakini pia mwandishi chipukizi ama ambaye tayari umeshafanikiwa kiasi lakini kujifunza ni kitu ambacho endelevu na umeona nipo na watu ambao ni nguli katika masuala ya uandishi so, kwa, kwa, kwa kuanzia kabisa jamani nataka tujue kwanza riwaya sawa ni riwaya lakini kama kuna aina yoyote ya riwaya na ili mtu kama anasoma kitabu ajue kabisa hii ni riwaya ya aina fulani ama hii ni riwaya ambayo ipo katika kitengo fulani kuna aina za riwaya na mambo kama hayo tukianza na profesa aha <laughs> swali zuri sana ili mm. na nigumu sana yeah. e, kwa kuanzia e, ni vigumu kabisa watu mtu asidanganye kueleza au kufafanua riwaya ni nini okay na inatofauti ana vipi na hadithi zingine zingine hadithi fupi sijui nini na hata tutukubaliana kwamba tunajua maana ya riwaya e, ziko za namna mbalimbali za namna mbalimbali katika jadi mbalimbali hapa duniani eh ukiangalia uandishi wa labda Dickens ile muingereza e, na uandishi wengine wa Kiingereza zinatofautiana hata riwaya moja ya Dickens na nyingine ya huyu Dickens na nyingine ya huyu Dickens zinatofautiana kadhalika riwaya kama za Shaban Robert hapa kwetu uwezo ukasema riwaya hii inafanana na hii na, ni, ni mundo ule ule na hii tofauti zipo hata katika riwaya za Shaban Robert na ukienda kwa wale ambao wanafanya majaribio eh, katika uandishi hao ndio wanatuchanganya zaidi kwa sababu kuna wengine wanaandika <laughs> riwaya kwa namna ya ku, 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 kuharibu dana nzima ya riwaya. Okay. Kuna mwandishi mmoja mwingereza anaitwa uh, Lawrence Stern. 
riwaya yake inaitwa Tristram Shandy. Eh. Ni ajabu sana. Yaani anakejeli <laughs> mundo wa riwaya kwa kufanya ucheke jinsi anavyoandika riwaya kwa namna kukejeli kabisa oh. kuandishi okay. riwaya. Eh. Lakini na, na yeye ya kwake inaitwa riwaya. Yeah. <laughs> <laughs> Unaona? Kwa hivi hilo ni tatizo. Okay. Kwa kweli ingawa tunafundisha mm. kwamba hii ni riwaya na, lakini tukibano zaidi. Yeah tueleze riwaya ni nini mm. ni ngumu okay sawa sawa nakubanwa tukibanwa tueleze shairi ni nini mm-hmm. na nini si shairi tutapata mkoa mkubwa sana mm. huo ni ukweli okay. tuwe wa kweli okay sawa so, sawa so. maundu uh, so, kasha ni filisi professor <laughs> <laughs> lakini mimi nazungumza mimi naandika riwaya zaidi kimtaani ambapo ndo tunasema riwaya pendwa ni tazungumza kwa namna ambavyo huko mtaani wanaelewaje yeah, okay. yeah, kwa huko mtaani tunachukua ile picha ya jumla tu kwamba riwaya ni masimulizi kama alivyosema profesa ama ni hadithi ambayo inazingatia misingi ya kifasihi katika kuiandika ama kuisimulia na ina kanuni zake sasa hiyo misingi ndio kuna taratibu zake nini kiandikwe hivi nini kiende hivi lakini ni hadithi kama ambavyo unasoma simulizi zingine unasimuliwa na nini lakini hii simetoka kwenye maandishi inakuwa ni simulizi ama ni hadithi iliyoko katika maandishi na uzingatia misingi ya fasihi katika kuisimulia aidha kwa tuongelee kimaandishi zaidi kwa hiyo kwa picha ya haraka mtu akiambiwa mtaani riwaya ni nini maana ni hadithi hiyo ila ina misingi yake sio tu hadithi ambayo unaweza kujiandikia ina misingi yake ya kifasihi ya namna ya kuiandika No. Okay. Haya. Uh, mabala. Ya, naku, nakubaliana na, na, na wote lakini hata ndani ya hiyo ambaye anasema maundu uliwaya pendwa eh, kuna kuna aina mbalimbali mbali ya hii kuna kuna riwaya za upelelezi mm-hmm. eh, kuna riwaya za mapenzi. Um madhani hasa mbili kubwa zinazo tawala mm. eh. uchawi Uh, una riwaya za uchawi ya, bila bila kusahau uchawi eh? <laughs> okay. uh, kuna riwaya ambazo zinategemea sana vitendo na mapigano eh? na taharuki ya kujua nani atashinda katika mapigano na kuna riwaya ambazo uh, unavutiwa na hisia za mapenzi za hao watu ambao wanakutana kimapenzi na kadhalika hmm? alafu ina inatofautishwa na nyingine na riwaya that ambayo wanasema wametumia that is right nadhani roa pendo asifi yake nyingine mara nyingine haina maana kwamba sio kizuri kwa mimi na, napenda sana roa pendo lakini roa pendo mara nyingi zinaandikwa haraka umesikia professor amesema kitabu chake kimemchukua miaka 23 hmm. ya kuandika sasa maandishi wa roa pendo atakufa na njaa kabla ya kitabu chake <laughs> sahihi. <laughs> um, inaandikwa haraka lakini hiyo nayo ni kawaida samaye naomba nilinganishe nikuwa nasoma maisha ya Charlie Chaplin. Okay. Juzi yule ambaye ametupa neno la Kiswahili ya Charlie. Mm. <coughs> Yeye yeah, ali, ali, ali Hollywood uh, wakati Hollywood ndio kwanza inaanza. Mm. Na utadhani ni bongo movie. Mm. Yaani movie ilikuwa inatengenezwa kwa siku moja tu. Imeisha. Imeisha. Alafu kulikuwa na mitindo fulani fulani kwamba unajua lazima pawe na kufukuzana ili kwa lazima alafu vichekesho vina kwa mtu anaanguka kwenye ku, anakanyaga nani ya, ya, ya ndizi anaanguka hey, anaanguka kila kila movie ni hivyo hivyo sasa ndio wakaangea watu kama kina Charlie Chaplin wakaanza kuiendeleza wakaanza kuiendeleza wakaanza kuiendeleza kwa lakini wanaanza kwa ni hiyo hiyo pendwa mm. na bado ilipendwa zile pendwa zilipendwa na zinaitwa pendwa kwa sababu tunapendwa yes lakini kuna kuendeleza vile na raya dhati mara nyingine watu wanadebu kuingiza fikra nzito zaidi swala sio simulizi tu uh, na na kuvutiwa na musiko huyu anafanya nini na unaongea nini na huyu musika lakini vile vile fikra zaidi za 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 falsafa za maisha za za siasa na na vitu vingine lakini wao pendo inayo kwa hiyo kutofautisha katika pendwa na dhati ni vigumu okay. lakini nadhani labda mmoja wapo ni kwamba mtu wa dhati anachukua muda mrefu zaidi kuandika kuliko za pendwa yeah. mm. professor yeah naomba ni ongeze kitu yeah. uh, maundu ameeleza eh, kwamba riwaya ni simulizi mm. amesitiza hilo neno lazima tukubaliane na hiyo ni simulizi mm. sasa tukitafakari zaidi ndipo tunapokuta simulizi zina miundo na mbinu mbalimbali 
kuna mwandishi mwingine ataanza labda katikati mm-hmm. ya matukio yote mm-hmm. eh? uh, kwa ki, kwa Kilatini wanaita in medias res okay yani inakuwa hivi unafungua kurasa wa kwanza unakuta muhusika yupo chuo kikuu yuko darasani chuo kikuu ndio paragraph ya kwanza hiyo anasikiliza somo hapo na hivi na hivi akitoka hapo anaenda huko na huko na huko labda sura zinazofuata sasa mwandishi anakurudisha nyuma kijijini alikozaliwa mm-hmm. ehe wazazi wake walifunga ndoa huko na huko akaangaika kupata mtoto akupata akazaliwa huyu bwana ni huyo huyo tulimkuta kwenye kurasa wa kwanza sasa hii ni mbinu ya kujenga yale matukio nadhani mnasema mm-hmm. yani kama kuvunja chronology yani mfuatano wa matukio unaweza kuvurugwa na mwandishi lakini nayo ni simulizi ila tu mbinu aliyotumia mwingine anaanza hivi mtoto anazaliwa ndio kurasa wa kwanza huo anakuwa anasoma shule anazeeka mpaka anafariki mm. bila kuvuruga vuruga taratibu eh, pangilio eh, eh. kwa hivi dhana ya masimulizi yeah. kama alivyosema maundu iko pale lakini sasa inasimuliwaje ile hadithi mm-hmm. ndio hapa sasa ubunifu wa mwandishi unaingia na kwa mfano hata katika filamu kwa sababu filamu nyingi zinatoka kwenye vitabu pia unaona filamu inaanza tukio la mwisho labda mtu kaua sasa nini kilimsababisha afanye hicho kitendo darasani eh. na tunasema ndo baada ya fikra hizo mm. kunaanza mjazo kutafuta majina ya, ya hiyo migawanyo ya riwaya ndio ukienda shule unakuta mm. unaambiwa kuna riwaya sahili mm. kuna riwaya changamano au mambo ya darasani sasa huko ambayo msingi wake mkuu ni hoja ya profesa kwamba riwaya sahili ni ile ambayo inakwenda mwanzo mtu anavozaliwa anavosoma mm. maisha ya familia paka inakwenda kuisha okay. lakini hii ya mbele nyuma visengere nyuma vile tunaita okay. e, ile inakuwa ni aina nyingine ya riwaya mm-hmm. kwa ukiziingia kwa maana ya kidarasani unapata hiyo migawanyo okay. ambayo msingi wake ni hoja hii kwamba ziko na, ni utundu na sanaa ya namna ya kuziandika uanze hivi sababu tunasema hivi unapoandika tunataka ukamate ile attention ya msomaji wako. Mm, mm. Sasa pengine ukiianzisha kisa kinavyoanza riwaya imepoa. Inabidi utafute eneo ambalo litakamata ile attention yake. Alafu baadaye utarudi kumuonesha huyu mtu historia yake ilianzia wapi? Ni kama vile back stories hivi. Unaanza kutupa historia ya huyo mtu ya huko nyuma. Kitu ambacho kama story imeanza vizuri huyu mtu atahamasika kurudi kuja kufuatilia sasa kwamba hata historia yake kumbe nataka ni ijue ilikuwaje. Kwa ni sanaa tu kwa nini unaamua uanze hiki badala ya kuanza mwanzo wa story ya. Okay okay. Lakini nadhani hapa vile vile uh, kwa sababu nilipokuwa nafundisha hasa secondary kenyata chuo kikuu mtu atakuandikia hadithi ambayo muziki mkuu alizaliwa tarehe fulani si nini anasema lakini bwana hiyo mbona haivutia sema lakini ndivyo ilivyokuwa nani mwandishi wa riwaya ni kama mpishi hey. unachagua vitu ambavyo unataka kuweka ukiweka kila kitu kwenye pilau pilau hmm. itakuwa hailiki kweli kwa hiyo unachagua unachohitaji kuweka alafu ili ili ilike na, lakini wengi walibisa lakini ndipo ilivyokuwa basi andika maisha yako usiseme kwamba unaandika kitabu kitabu mm. au riwaya eh. ya, nyingine ambayo inatofautisha vile vile ni, ni unaandika kwa mtazamo wa nani eh, nadhani hadithi nyingi ni kama mwandishi anaandika anaeleza fulani akafanya hivi akafanya oh, hivi nafsi sio na, nafsi mm. eh. lakini unaweza kuandika riwaya ambayo inasimulia na mtu mwenyewe nili nili yeah. nili nafsi ya kwanza hii si ndio nyingi nadhani siku hizi au kariwapendo riwaya nyingi zinaandikwa kwa nafsi ya tatu kwa sababu ya tatu alienda akafanya hivi sio sababu wewe msimulizi unakuepo kila kona ambapo muhusika anapita lakini ukitumia nafsi ya kwanza maana yake wewe utatakiwa usimulie ambapo ulikuwepo wewe ni ngumu sana inaleta hali sio mkali mara nyingine lakini unafinyo au kampani hiyo ambayo niandikie run free nilijaribu mm. makusudi eh. kila aya imeandikwa na muziki mwingine aha eh. okay yani simulizi ni wa, wa, ambayo ukiziweka pamoja ndio unakuja unapata mm-hmm. Mm-hmm. na kuna watu wanaandikwa kutumia nafsi ya pili ujue mm. yani, nafsi ya pili eh. by the way kuna filamu inaitwa you unadhani iko Netflix okay. jamaa anamuelezea msichana filamu mwanzo mpaka yani ndio ya kwanza nilishangaa hivyo tengeneza ni ngumu sana na ndani kitabu changu hiki hii ni short stories aha ya kuna zaidi ya simulizi kadhaa 
yeah. kitanda cha kuadi. Ah, sawa. Mwalimu kuna maana ukijui? Ah, ulikuwa unaishika. <laughs> ah, nitaka wasikilizaji waelewe. Waelewe. Kwa mfano kitabu hiki wanaelewaje? Ya, moja kati ya hadithi nilizoweka huko nitumie nafsi ya pili. Ah, okay. Na andika, uh, kuna mtu anambia hivi utafika mwisho kweli kwa sababu Mark sio kazi rais. Sio kama zoea kwa sababu. Kwa hiyo inabidi wewe umesoma soma vitabu vingi vya watu walopita huko nyuma uweze kujifunza hizo mbinu. Kwa sababu unamsimulia mtu kwamba ulipoamka asubuhi ukakutana na jambazi hapo mlangoni. Akakurudisha ndani. Ni filamu ile ilivyo. Yaani nakusimulia wewe, yaani nazungumza na wewe haya mambo yanakutokea wewe. Kwa kila kitu kinaweza hamna ambacho kinashindikana. Yaani unaweza ukafanya unavotaka nafsi yote ukachagua. Ila kwa sababu nafsi ya tatu ni rahisi inakufanya unakuwa huru wewe mwandishi kupita kila engo ndio watu wengi wanaitumia nadhani uandishi wa aina hiyo ni i'm just joking ni unawahusa na stalkers kwa sababu hiyo filamu pia iko na muhusu mtu anampenda yule msichana kwa hiyo anafuatilia nyendo zake zote unaona sawa sawa nafsi pia ni jambo la muhimu sana na sasa kwa mfano unaandika kama mimi katika tukio lililopita kwa mfano unawekaje naona kuna kuna ugumu fulani ile nafsi ya kwanza kwamba nilienda um, kuna na, kuna namna ambayo unafika sehemu unashindwa kuiweka kwa sababu ya muda au wakati nadhani Mm. Lakini haya ina shida maana mm. nyingine nadhani ndio ushairi ni mfano mwingine ambaye ukibanwa ukiwekewa mipaka mm. ina ina chokozo ubunifu zaidi. Mm-hmm. Ni labda ningependa na professor professor yeleze lakini mimi binafsi yani nikibanwa kwa mfano makala yangu moja ndio naandika kama msichana wa kazi wa waziri wa mikiki na makeke mm-hmm. katika gazeti la mm. Kwa hiyo lazima niangalie dunia yote kupitia macho yake. Yes. Lakini ina chokozo ubunifu wangu sana. Okay. Katika kulazimisha kulazimisha wakati ningesema oh nilione hivi yani hey. rais mmoja. Hey, hey. Hii ni katika banwa. Hey una una tuni bonifu zaidi. Mm-hmm. Sasa ni <coughs> kama alivyosema Maundu um, mtu anaweza akachukua nani um, uh, uliongelea nini ile. Mm. Um, nataka kusema niki. Mm. <coughs> nafsi ikiwa ni nafsi ya kwanza. Nilifanya hivi, nilifanya hivi, nilifanya hivi nilienda huko nilienda huko msomaji anaaminishwa kwamba mwandishi yani maundu ndiye anajieleza yeye ye. kumbe bado hapo kuna utata fulani huyu ni kama ametufanyia mazingombe fulani hivi <laughs> ametufanyia udanganyifu fulani tumdhanie kwamba ni yeye aliyefanya yale mambo kumbe amejitwisha nafsi ya yule msimuliaji pale ndani. Kwa hivi hapo bado kuna utata. Ni sawa sana utata tunaopata mm. mtu anapoandika wa, wasifu yani maisha yake. Maisha yangu. Haya unaandika kitabu kizima kuhusu maisha yangu. Tunaweza kusema kwa kweli huyu jamaa alipitia hivi na hivi tunadhamini tunadhani ametueleza ukweli. Lakini swali linakuja inawezekana mtu kuandika ukweli mm. kuhusu maisha yake <laughs> inawezekana au kuna ubunifu ambao haukuepeki mm. kuna kusahau kuna kutia chumvi kuna kuficha mengine mm. lakini tunasema ah haya ni maisha ya fulani bwana biography kwa kiingereza tunaita mm. kwa hivi utata bado upo pale pale tunaposema nafsi mm. eh, ameandikwa nafsi ya kwanza wazo letu ni kwamba yamemtokea yeye tunajuaje Mm. Pengine anatudanganya toka mwanzo mpaka mwisho na sisi tukaamini vile. Mm-hmm. Kuna mwandishi huyu Ernest Hemingway. Mhm. Mm, Amerika, mmoja kati ya waandishi maarufu kabisa tangu dunia yumbwe katika lugha ya Kiingereza. Aliamini kabisa kwamba mwandishi aandike ukweli. Sasa dhana yake ya ukweli sio lazima iwe ni kweli yale mambo yanayoandikwa ila msomaji ahisi oh hiyo ni kweli ili mradi anapata picha mwandishi msomaji kwamba lo huu ni ukweli hata kama yule mwandishi aliandika uongo Hemingway anasema yeah. hata kama ni uongo uandike kwa namna kwamba msomaji anasema i say huu ni ukweli sasa hapa ndio mikanganyiko mi inapoingia katika ile swala la nafsi okay yeah, lakini mimi nadhani ndio hiyo mbaya mimi mara nyingi mimi napenda kuita uhalisia na ndio nani pashile kidogo katika rewind nyingi kwamba unakuta kwamba mwandishi katika haya hii nani mhusika yuko hivi katika ghafla amebadilika 
na huelewi kwa nini mebadilika wala kuna dalili yote kwamba amebadilika alafu anabadilika tena ni kama yani anakuwa anaitwa nini kibaraka mm-hmm. kibaraka wa mwandishi mwandishi anataka kusema kitu fulani kwa ampeleke hivi eh anampeleke hivi anampeleke hivi kwa ndio kweli wanashindwa kusema ah hiyo ni kweli na mahali ambapo anasema ah hiyo haiwezekani <laughs> eh, ndio hapo riwaya kwangu mimi inapoteza ladha okay. kwa sababu lazima mwandishi aniingize ndani ya dunia yake mm-hmm. nione kwamba hata kama unaweza kuandika hata fantasy kwamba ni mtu yuko mwezini lakini lazima bado pawe na huu kweli kwamba naamini hiyo hiyo dunia ipo okay mm. okay Okay, ni nataka kuongeza kidogo tu kuhusu hiyo. Nadhani uh, riwaya za msiba kama kwa nzuri ni wili gamba na hadithia sio. Mm-hmm. Mm-hmm. Kwa hiyo sio lazima ufikiri kwamba ni yeye mwenyewe. Tunajua kabisa kwamba ni wili gamba ambaye ni mhusika ambaye msiba amembuni. Ngoja nicho kusema professor na kiunga yeah. mkono kwa sura moja. Mm-hmm. Kuna watu mpaka kesho wanafikiri wili gamba ndiye msiba. Mm-hmm akia Mungu. Eh? Ndio mata wakati tuna. Yaani wili gamba ni star yeah. kuliko mwandishi. Kuliko mwandishi. Kwa hiyo tunapomzungumza Musiba. Mpelezi maarufu wa Musiba alikuwa mpani biashara. Sahihi. Kwa hiyo kuna wakati watu wanajisahau wanafikiri yule mhusika wako mkuu ndio mm. wewe. Okay. Kumbe wewe ni mwandishi mm-hmm. ila kwa sababu ulitumia nafsi ya kwanza ukakaa kwenye viatu vya mhusika wako mm-hmm. ambaye ndio anakuwa yule mpelelezi. Lakini wale wasali wasema mwalimu lakini wewe mwandishi sio mpelelezi. Mm-hmm. Sasa hiyo ni itatizo kweli na kamata kwa sababu kila mtu na uelewa wa Mm-hmm. Na, na naunga pia swala la mwalimu mabala kwamba mimi natumiaga neno mantiki situmii sana neno ukweli natumia neno mantiki yani hizi riwaya au hadithi za kubuni inabidi zilete mantiki mm-hmm. kuna kitu akiongea mwalimu hapo napenda kupita nacho hivyo kwamba mhusika wako anaonekana ni mtu wa ghadhabu mara kwa mara kuna jambo linamkasirisha anafanya anakuwa ni mtu wa ghadhabu na hasira tuoneshe ni jambo gani hilo ana tatizo gani kwenye familia au kazini ili atakaporudi baada ya kaonekana kawa mtu mpole muungwana utuoneshe mazingira gani yamembadilisha hiyo ndo mantiki nafikiri ambao mwalimu alikuwa anaigusa lakini sio tu kwamba kwa sababu wewe mwandishi unajisikia hapa muhusika wako unataka afokee watu unamtia hasira hapo hapo mm. hakuna mazingira ya hasira ndo mantiki kwa maanisha hiyo kwa lazima ujue na pia tabia za watu huyu muhusika wako umempa tabia gani kuna mtu tabia yake anaweza kakwazwa na jambo ambalo mtu mwingine asikwazwe nalo kwa utuoneshe jambo hili kweli tamkwaza mtu huyu hiyo mm. uh, ndo mantiki tunasema kama vile uh, mwalimu mmoja wa uandishi anasema lazima ujue tabia halisi za watu uh, kwa mfano tukio moja likifanywa na mwanamke Uh, reaction yake ni tofauti na endapo angelifanya mwanaume nitakupa mfano uh, mwanaume amekwenda kwenye ukumbi labda wa harusi kwenye party kule kwenye party amegundua kule ndani ya ukumbi yuko mwanaume ambaye anatoka na mkewe ama alikuwa na mahusiano na mkewe kisikitabia za wanaume na shughuli nzee karibiki hapo hapo kwamba anaisi kama lile eneo tayari sio salama kwake ni eneo ambalo linamdhalilisha ile mamlaka yake wanaume tayari anza kaondoka ukumbini tofauti na mwanamke mwanamke akienda naye kwenye ukumbi akagundua mu, kuna mchepuko wa mumewe humu mm. tena atataka um, mara msindikize toilet umemrudisha umemfuta jasho yani anataka amuoneshe yule kwa kwamba mimi sahipo hapa eh. lakini mwanaume anaisi kwamba akashadhalilika pale sasa uwezi mshtuko anaupata mwanamke ukampa mwanaume mm-hmm. una, una, umepishana na tabia halisi za wanadamu okay. inapoteza ile mantiki ya maisha kwa unapokuwa ni mwandishi pia lazima ujue hizi tabia u, ili unapokuja kutuandikia tuone kweli mwanaume akifikwa na hali hii huwa anastuka hivi lakini tukio hilo hilo mm. mwanamke likimfika yeye anakuwa kinyume chake yeye anataka mkae mpaka mwisho ili amuonyeshe mwenzie okay. ndio hizo mantiki, mantiki tunazozungumzia oh. yeah, lakini hapo inabidi ku, 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 kuwa mwangalifu kidogo kwa mm. sababu mm. wanaume wanatofautiana na wanaume wenzao okay. wanawake wanatofauni wanawake wenzao ile hiyo mantiki lazima iwepo na unaweza kuwa mwanaume anafanya kitu tofauti kabisa eh? ya ya hiyo anayosema lakini bado tunaona kwamba ina mantiki ndani yake yeah. mhm kingine kinacholeta utata hapa eh wasomaji e, wanaweza kusoma ile riwaya uh, wakakuta wahusika walioko pale alafu mara kwa moja, moja kwa moja wakasema hivi ah muziki huyu bana anamwasilisha mabala mm. kwa hivi wameshajenga wame hisia hiyo kwamba huyu hapa sasa ni mabala mm. akisema kitu kibaya au kizuri ni mabala imewahi kutokea riwaya kama ya um, uh, Salman Rushdie mm. satanic verses mm. wa, ili wakasilisha sana waislamu okay. na ni kote 
e, sasa wakapitisha fatwa ile sheikh wa Iran Ayatollah Khomeini akapitisha wa, 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 fatwa kwamba amekashifu Uislamu au wawe um uwezi kwa laumu binafsi ni kuna historia kutunga hiyo ah ilitokea hiyo yaani kitabu chake kile e, kitabu chake ndio kutunga eh, eh, eh. sasa kwanza kabisa siwezi kwa laumu kwa sababu watu walikasirika na hivi hivi na wana sababu kwa sababu ya mazoea tulionayo ya usomaji mm. lakini sasa tukiingia tuki zaidi kwenye kwenye uhalisi wa, wa nani wa riwaya na utunzi tunajuaje kama maneno ya muhusika fulani ni maneno ya mwandishi mm-hmm. tunajuaje kama mtazamo wa muhusika huyu ndio mtazamo wa maundu kuna wahusika labda wanne mle ndani alafu sisi tunachagua tu mmoja wa, wa, yule, wa wale bwana maundu ndio wewe hapa tutakwenda na wewe mm. eh? sasa hiyo nayo ni mtihani mkubwa kwa okay. wasomaji okay. kujitenga kabisa na nafsi ya mwandishi mm. uachukulie kwamba hii ni kazi ya utungaji tu eh. ndio maana pale mwanzoni waga wanaandika kwamba mm. hii haihusiani na matukio halisi na vitu kama hivyo lakini mwanzo. bado kuna ugumu yeah. katika jadi ya usomaji tunapenda kwa mfano ngugi mm. maandishi ya ngugi mm. kila mtu akiona akiona muhusika mwenye mawazo ya kimapinduzi <coughs> eh. kwenye riwaya ya ngugi tunajua huyu ni ngugi ngugi huyu unaona mm. tukiona muhusika ambaye hana mawazo ya kimapinduzi tunasema ah huyu sio ngugi kwa sababu tumemmsikia ngugi kwenye miadha mbalimbali mbali, tunamjua siasa zake basi tunaunganisha moja kwa moja huyu ni ngugi huyu si ngugi yeah. uchaguzi chaguzi namna hiyo ndio unaweza kuleta matatizo kama alivyo mpata Salman Rushdie okay sasa miongoni mwa tumetaja neno halisia tumelizungumza hapa na ndio maana mpaka unaona watu wanapata squeeze Kiswahili cha leo wanapata povu kutokana na kitu cha kutunga. Lugha nadhani ni miongoni mwa kitu muhimu sana namna tunavyotumia lugha. Mara nyingi naweza nikasoma kitabu halafu nikaona mtu amejengewa mazingira ya kuongea kwa mfano labda naamini kwamba um, haya maisha yatakuwa upogo hadi dahali sawa so, lakini sikumbuki nani anayatumia haya maneno katika conversation zetu za kawaida nyumbani tumekaa tumefanyaje kwamba muhusika anaongea lugha ngumu sana ambayo kwa kawaida huwa haitumiki na naona kwenye vitabu kabisa kwamba hiki kitabu hii lugha hii sijidhani kama kuna mtanzania wa kawaida inaitumia kama dialogues hiyo ikoje jamani hilo kwa upande wangu um naona ni swali muhimu sana mm. na um, katika jadi za wenzetu eh, kitu mwalimu alisema mwalimu mabala hapa uhalisia nadhani ulitumia neno uhalisia huyu mm-hmm. ndio mtihani ambao nadhani waandishi wanabidi uh, wa upasi mm-hmm. yani maongezi yale yeah, maongezi yawe, yawe yana aminika mm-hmm. kama wewe wa wako ni watu wa Kariako Dar es Salaam yeah. waongee kama watu wa Kariako mm-hmm. usiwape lugha ya jabajabu wanaongea kama vile wataalamu wa taasisi za Kiswahili neno sahihi kabisa wataalamu wa taasisi za Kiswahili alafu wa wako ni, wa, ni makuli pale Kariako eh. hiyo haiwezekani okay. kwa hivi ni mtihani ndio maana hata mabara alisema mm. mabara alisema uandishi isiwe kitu cha ku, cha, ku, cha kulipua tu siku moja maisha maliza eh. tafakari kama hizo lazima ziwepo eh. Eh. sasa ukisoma uandishi maarufu kama mm. hawa akina tuliwasema hapa akina, akina Hemingway kwa mfano eh. hakika ukisoma jinsi wa uh, wahusika wanavyoongea eh. unaona kabisa hawa ni wahusika wanaongea kweli kweli kama wanadamu wanavyoongea waina hiyo kabisa waina hiyo kabisa huu ni mtihani yeah. kwa hivyo waandishi wetu wajielimishe sana mhm kuhusu mambo haya wajielimishe kweli ili kupata ule uhalisia ya sijui namna huyu bwana ni mwandishi anaweza kutufafanulia zaidi ka, 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 kabla kabla ajaenda hapo labda niseme uh, mimi kwa sababu kidato cha tano na sita vitabu ambayo nilivisoma sasa mimi nimesoma historia Kiswahili na uh, geography so nilisoma uh, vuta nikuvute ya Shafi ya Mshafi kuna namna maongezi anayoyatumia wale kina mama pale unguja yani una, unaona kabisa ule ushambenga ambao maneno wanayotumia <laughs> ule uandishi wa shaba yani shaba ni kama alijigeuza kama mwanamke akaingia katika nafsi za wale ule uandishi ndio unaosema kwamba i can relate na hii lugha anayoitumia hapa uandishi wa aina hiyo 
vitu uh, <coughs> viwili mimi naviona yeah. unajua jukumu la mwandishi pia ni kukuza lugha mm. uh, ndio maana tunaambiwa Shakespeare kwenye ameingiza msamiati mkubwa sana kwenye lugha ya Kiingereza ambao hayakuwepo hayo maneno. Yaani mm. unaruhusiwa hata kuleta neno jipya. Mhm. Maadam linaleta mantiki linaeleweka, pengine halikuwepo hapo kabla mm. ni kazi ya mwandishi kuongeza lugha. Lakini katika maelezo yako lakini sio sio katika ndio nilikuwa nakujiambia sio kama mm. kama unaandika hadithi eh. lazima utambue kuna sehemu unaosimulia wewe eh. na kuna sehemu wanazungumza wa wasika wako. Mm-hmm. Sasa kwa mfano mimi na maneno yangu fulani ya Kiswahili cha zamani. Eh kani yetumie siwezi kumlisha kijana mbeba mizigo kariako kabisa natafuta wakati anazungumza na babake eh. wa umri wa profesa mbele eh. yule mzenzo atayazungumza kwa sababu wao walikuzwa katika jamii ile mm-hmm. ambao walikuwa wanayatumia zaidi haya maneno eh. lakini napokuja kumzu, anapotaka kuzungumza huyu kijana mm. akamjibu lofa wewe eh. mm. kijana gani leo anatumia hilo neno wachache mno eh. kwa maana hiyo <laughs> unaweza <unizoka. laughs> kwa maana unajua kwa vijana lazima watumie na inabidi ndio kwa sababu profesa inabidi kujielimisha sana eh kama mtu aniuza hivi hivi yule mabala anapataga wapi muda kusikia eh. maneno ya uswahilini maana ningesema gatiko zake ana maneno ya uswahilini yani mambo ambayo tunajua na anapata muda wapi wa research yake anayefanyaje sababu ni research unakana okay. kijana ili mm. akizungumza kijana umlishe eh, maneno ya vijana akizungumza mwanamke mm. umlishe maneno ambayo wanayazungumza zaidi wanawake eh. kwa hiyo mimi kwangu iko hivyo kwanza sina tatizo na hayo maneno kwanza okay. mimi napenda mm. eh, kuibua maneno ambayo yalishaanza kusahaulika mm-hmm. kuyarejesha kwenye lugha lakini unayarejesha kwa mtindo gani Ume, ume, kama ni dialogue au tuseme dialogia kwa Kiswahili umlishe mhusika anayefanana nayo sehemu ambayo wewe unasimulia hakikisha wewe usimulizi wako lugha isiwe ya utata mno mm. yani wewe ni lugha ambayo unaeleweka kama kuna mtu huwa ni mzungumzaji mtata mtafutie hayo maneno umlishe mwanaume mtafutie maneno yanayofanana na wanaume wa eneo lake kama ile sema mwalimu mabara kuna wakati mwanaume anajitenga kidogo na tabia fulani za wanaume wenzie mm. inawezekana amekuzwa kwenye mazingira yale ndio maana unaona mwanaume anaongea maneno au umesema nini ushubwada eh ushubwada e, ushambenga si e. mambo ya umbea umbea ya wanawake pengine e. ndo alivolelewa hivyo mm-hmm. lakini tu nishe kwenye riwaya yako huyu mtu ndo alivolelewa mm. usimtoe tu anaonekana yupo na wanaume wenzie alafu ghafla anaibuka na tabia hizi sisi tunabaki tunashangaa kwao ndo tunarudi pale pale iwe matumizi ya lugha iwe mtiririko wa usimulizi hakikisha kuna sababu ya huyo mtu kutamka au kutenda hicho mm. ambacho umetuletea pale okay na sawa sawa mabala unaacha kuongezea kwenye uhalisia wa lugha wame wamenifilishi wame kabisa lakini <laughs> okay, nakumbuka kwa mfano Hamiraja walikuwa wanamuita gwiji wa dialogue aha kwa sababu e, ni kwa sababu maundo inabidi ufanye utafiti si una, unaenda yani mfano lakini unakaa unasikiliza watu alafu ya yeah, unasikiliza watu wanavyosema alafu unaanza ku, kuongea nao una na siko ah asante ile neno ngoni aandike eh. inaingia wakati huko katika mazingira yao naongea na wale um, ni muhimu sana ku, ku kwangu mimi kwa sasa mimi nadhani mimi nategemea sana dialogue okay. mimi ku mambo ya ku, ku, kuandika mandhari na nini mm. inaniboa kabisa lakini wengine wana kwa hiyo na hiyo nayo ni aina nyingine katika kuandishi wengine wanaangalia sana mandhari wengine wanatoa maelezo marefu wengine wanapenda sana mabishano maongeze watu na nini lakini hakuna swabu yote ya kutumia maneno magumu mimi watu wakilamika kwamba makala zangu ni ngumu ni kwa sababu wao wanapenda sana kutiangani kiingereza na Kiswahili na mimi nikiandika na andika Kiswahili moja kwa moja yeah hii mabaya kini lugha yako ngumu ni kawaida mbona sasa walisia huo sasa uh, una kuna zile uh, unashika riwaya yako kitabu chako halafu unakisoma na unajikuta una hisi kama kinacho unachokisoma ni kweli kimetokea unapata sira unatamani uje jamaa mbona huyu anafanya hivi kama ni sehemu ambayo inasikitisha unatamani kulia unafanya ile uhalisia bado hapo lakini kuchukua hisia zetu yeah. njia gani ambazo mwandishi anapaswa kutumia kutengeneza riwaya ambayo kweli itaamsha hisia kama ni hasira furaha huzuni na hizi hisia zetu kwa upande wangu eh ninganza kwanza kuleta wazo tofauti kidogo eh yeah kwa sababu gani ni ukweli jadi imekuwa hiyo unayoeleza eh. mategemeo yetu mm. hayo mm-hmm. na tungependa waandishi wafanye hivyo okay hiyo nakubali imekuwa ni jadi tena sio hapa tu nadhani duniani kote lakini 
kumekuwa na waandishi wengine ambao waliohoji hiyo. Aha. Mfano mzuri ni mwandishi wa tamthilia wa Ujerumani Bertolt Brecht. Brecht Sijui Kijerumani vizuri. Kwa hivyo hata kutamka Brecht, Bertolt Brecht. Okay. Huyu alikuja na wazo kwamba tamthilia isiwe pale ku amsha hisia za watu kuwafanya walie kusononeka wanafuatilia matukio wanamwonea huruma yule nani muhusika pale eh. wanaondoka na machozi au ya au wawe tu emotionally involved okay yeye alitaka tamthilia au sana kwa ujumla mm. inaelimisha mm-hmm. kwa hivi mkiingia kwenye ile theater mkiingia kwenye lile jumba la maonyesho unaangalia ule uh, uigizaji pale hawapi ha fursa ya kujihusisha sana na matukio ya fulani mpaka mkampenda sana mkamchukia sana au mkamhurumia sana mm. anataka mume mnafikiria zaidi ma, ma, mambo yanayotokea yanayosemwa yani maswala yeah. yanayoibuliwa pale kwa hivyo ili kuzuia E, watu kujihusisha na muziki fulani wakamlilia wakamchukia mm, waka wakafanyaje anachofanya breast ni kuvunja vunja hii illusion Aha, kwa mfano mm. tukio tuk, 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 la kwanza act mnaita tukio eh mm. first act second act tukio au mnasemaje kwenye kwenye yeah. kwenye Kiswahili onyesho onyesho kwenye kwenye mchezo onyesho eh hey, onyesho kwenye onyesho la kwanza hey. huyu anaweza kuwa uh, 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 ndio cha kubanga kwenye ule mchezo mm. una musu muhusika cha kubanga okay. lakini tukio onyesho la kwanza bwana maundo atakuwa ndio cha kubanga mm. pazia linakuja onyesho la kwanza limeisha inapokuja onyesho la pili mimi sasa ndio nakuwa cha kubanga mm. naendeleza uh, hey. hadithi ile lakini mtu mwingine tofauti kwa hiyo hauwe attached sana na ule mtu kwa sababu sasa mwanzo ni watu walidhani cha kubanga ni huyu kumbe sasa breast na uletea mwingine ambaye ndio cha kubanga sasa mnasema nini kinaendelea hapo muda wa kujihusisha eh unakuwa haupo mjo na yule jamaa haupo kwa hivyo sasa mnabaki mnawazia yale maswala yanayoibuliwa kwa hivyo theater yani tamthilia iwe chombo cha kuelimishia na kutafakarisha watu sio kwa mihemu kwa ile <laughs> na, na sasa katika tuliongea hapo mapema kwamba kabla hatujaanza <laughs> hapa eh, mara nyingi wasomaji wetu wanapochukua riwaya wanataka <laughs> taharuki taharuki <laughs> tujue <laughs> mko sijui <laughs> nini eh, ile ukiisoma huwezi kuacha bwana maana utasononeka au utafurahi au na kugusa sana wanatumia itakugusa sana mm. kumbe Bresi alitaka kupindua hiyo okay. tuwe vile vile na sanaa au sanaa labda iwe <coughs> inagusa zaidi kichwa mm. sio moyo okay. yeah, sio hisia mm. kwa hivi nitaka tu kuweka hiyo yeah, yeah, dogo lakini yeah. swali lako bado liko pale pale okay. mwandishi afanyeje mm. ili afikishe uh, nani yeah. lengo hilo yeah. yeah. bado swali lako liko pale pale okay. lakini kabla ya kujibu naomba tutumie mfano mmoja mm. nani riwaya za upelelezi zinategemea sana taruki mm. nataka kujua nani kashinda au nani kafanya Eh <coughs> of blood jangugi ni riwaya ya upelelezi vile vile kwamba watu wame wameuawa na kitabu kizima ni katika kujua ni nani alihusika katika wahusika wakuu lakini zaidi ngugi alikuwa anaingia kwenye saikolojia wali wote na kutufanya tuelewe na kupitia kwa wale wahusika kueleza karibu historia nzima ya ya Kenya enzi za ukoloni mpaka enzi za uhuru mm. lakini bado ni ya, ni ya upelelezi lakini ya lengo lake liko kutafakarisha sio kwa mwisho unaacha hata kufikiria nani kafanye una una unavutiwa tu na na wahusika wanavyofanya na kuelewa wale usika na migongana na mikinzano na ndini ndani ya hawa usika mm-hmm. na mahusiano kati yao na kadhalika okay ah, mimi Asa. mimi kwa mtazamo wangu mm. kwa kwanza kwa sababu profesa hapa na mwalimu mabala wao wametoka kuzalisha fikra mpya mm. ya nini inapaswa kuwa mimi nataka niende moja kwa moja kwenye swala lako uliuliza nini tufanye ili kufanya ile simulizi imshike mtu ndio lakini hapo niko na biashara sasa sio kwa sababu hizi riwapendwa mara nyingi watu wanaandika pia viuze sio sahihi unajua kuna vitu viko hivi mimi yeah. ninachoamini uandishi ni, ni sanaa okay 
sasa msanii ni jukumu lako kuumba hiyo sanaa yako ili kufanya watu watamani kuisoma watu watamani kuiona hata kama ni, ni mchongaji umechonga tofauti ipi na wenzio kitabu kina peji 500 nawezaje kukisoma chote kama hujanitengeneza kisanaa mle ndani utawakamata watu wachache ambao wako tayari kwenda kuzalisha fikra tu anakwenda kusoma anapata fikra mpya na vitu kama hivyo lakini unaweka sanaa gani niweze kwenda pamoja ndio hayo sasa yanakuja kwamba uh, ili umkamate mtu vizuri kwanza kisha hadithi yako ina ina, 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 ina leta mantic kwa kila tukio unalolifanya mle ndani liwe lina mantic lakini pia uh, ni ile swala mwalimu mabala lugha unaotumia mle ndani kwanza hiyo ni lugha rahisi inaeleweka uh, lakini pia isiwe ni lugha ngumu sana mtu akawa hakuelewi lakini tatu ndio hiyo mambo ya taharuki hayo ingawaje sasa tuliongea na profesa nje ili neno taharuki limetara dadi mno kiasi kwamba watu pako wanafikiri kuna uandishi wa riwaya unaitwa taharuki ni aina ya riwaya mm. kama ilivyo riwaya za upelelezi riwaya za mapenzi mtu anafikiri kuna riwaya ya za taharuki, taharuki. Yeah. kumbe taharuki inaweza ikawemo kwenye mapenzi mm. kwenye upelelezi kwenye uchawi science fiction sio na vitu kama hivyo unaweza kwa sababu ni nini kwa mfano nilikuwa naangalia juzi kwenye wale watu master class yule Peterson anasema uh, your suspense is all about making promises to your readers mm. you are telling your reader i know something you don't know but i promise i will tell you if you keep going yeah <laughs> yeah anasema hivyo kwamba mimi na kitu nakijua au kijui kinaenda kutokea nyuma ya ukuta huu mm. lakini sasa kwa sababu mimi mimi sio muhusika wa mimi nasimulia tu utakijua baada ya muhusika kufika pale nje kwa njia ninazompitisha muhusika wangu mfuate kama atatoka hapo nje mfuate akiteremka kwenye ngazi mfuate akitokezea kule nyuma utamkuta sasa kuna namna ya kuandika hizo taharuki sasa yani so kitu ambacho kinatokea kwa bahati mbaya ni kitu ambacho watu wanasomea darasani nitakupa mfano mwalimu mmoja anasema unapoandika taharuki Ateng, kwanza tengeneza tukio litakalo mkamata msomaji wako kama ni tukio la hofu mtengenezee ajue kuna hofu inaenda kutokea kuna mtu atauawa kama ni uh, upendo kuna upendo unaenda kutokea hapa lazima nikaone mtengenezee jambo ambalo atakuwa analifuatilia lakini wakati tunamtengenezea jambo hili kwa sababu kitabu ni kikubwa kadri unavyokuwa unasimulia unahama hama unagusa uh, usimulizi hii kidogo umeenda huku hakikisha unamkumbusha kwa mfano Uh, kuna mtu anakuja kumuua mtu fulani kumuua mwenzie muhusika anakuja kumuua muhusika mwenzie basi wakati unatusimulia unatu maisha huu muhusika anayekuja kuuliwa ili tuendelee kuwa na hamu ya, ku, ya unatukumbusha kadri anavyosogea yule muuaji tuambie akiwa amefika uh, sehemu fulani na pikipiki yake anakaribia nyumba ile unatukumbusha afu unaturudisha kwenye eno lile la mwanzo hapa naongelea zaidi usimulizi wa hizi riwaya zetu pale ndivyo ambapo unamkamata msomaji kwamba kuna kitu kinakuja hata kama hapo unatusimulia mtu mwingine hichi kinachokuja huko ni hatari kwa huyu muhusika ambaye bado anachelewa chelewa hapa hilo ni eneo la kwanza lakini eneo la pili mweke muhusika wako vizingiti hiyo ni eneo muhimu sana kwenye kuandika taharuki yani usimlete muhusika wako akawa na nguvu kuliko kizingiti yani labda mimi ni muhusika mkuu naenda kupambana na adui yule adui mimi namzidi kila kitu namzidi maarifa namzidi nguvu namzidi elimu manake umemwandaa msomaji kujua kwamba huyu bwana anaenda kushinda pale mm. hakuna taharuki yeah. natakiwa mimi nijue kwamba anakutana na vizingiti vikubwa kadri kizingiti kinavyokuwa kikubwa ndivyo mimi napata ile tashwishi ya kutaka kujua atarukaje pale hiyo ndio hamu au ile wahaka ambayo unanishika wa kufuatilia ndio inatengeneza taharuki sasa lakini pia uh, katika uandishi kuna tunasema ujue muda sahihi wa kuimaliza taharuki yako kwa mfano wanasemaga wataalamu wa, wa saikolojia zetu sisi wasomaji kwamba msomaji anaposoma anaweza kumaliza kitabu kizima kwa kikao kimoja atasoma chapter ya kwanza atapumzika baada ya kusoma hata anaanza kusoma chapter tatu ila mara nyingi wanapumzika mwisho wa chapter mwisho wa sura sasa mwandishi mzuri yule ambaye anahakikisha kila mwisho wa chapter inamfanya msomaji anataka kujua chapter ijayo inaendeleaje ukiimalizia katikati hapa afu mwisho wa chapter kawa hakuna utamu wa hadithi manake huyu msomaji wako anaweza akakiacha kitabu hapa akashuka na shughuli zake kaja kusoma mwezi ujao ila kama ume, umeweka muishilizo mzuri wa ile taharuki mwisho wa chapter kwa sababu ndiko ambako wasomaji wao wanaishia wanafunika kitabu nini kitatokea e, nitarudi baadaye saa hizi nimechoka e. ndaishia di chapter ya 5 ama ngana ishia nitaishia nusu chapter wachache e. mm. wengi ni mwishoni mwa kila chapter hasa pale ndiko ambako taharuki yako unatakuwa uiachie pazuri 
kwamba kama ni kizingiti sasa kafika kwenye hicho kizingiti sasa. Kama ni changamoto fulani sasa ndio anatakiwa akaita tu alafu utatuzi wake ni, ni mgumu. Ndivyo namna ambavyo unamfanya mtu anakuwa na ile hamu. Sasa ile hamu inaovumshika kwamba itatokea nini? Nini kitafanyika? Ndio inaenda kumfanya mtu awe ana, 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 anapata hiyo hamu ya kutokiacha kitabu. Lakini msingi mkuu ndio yeye ambaye akasema profesa usizidishe tukio hilo la taharuki sasa. Kwanza unamtoa mtu kwenye mazingatio na mafunzo anaendelea kuumizwa na hisia alivyoumia muhusika anaenda kaumia hivyo hivyo alivyofurahi muhusika anaenda kale mazingatio huu ndani yanakuwa ana yamempita lakini pia kuna makosa tunayafanya waandishi wa sasa hivi kwa mfano mm. ta, mtu anajua hivi taharuki ni ile hali ya kumfanya mtu kuwa anataka kujua nini kinaenda kutokea afu unamrefusha kwa mfano kuna mtu anaingia ndani kwake huku ndani anakwenda kukutana kuna jambazi kisha tangulia mle ndani kwa hiyo mtu anaanza kauawa sasa wewe hautuletei huyo mhusika ndani unaanza kumzungusha hapo nje alipofika akashika kwanza kalamu akaacha kwanza akaenda akaangalia mswaki afu unajua huyo mswaki wa nini saa hizi hakuna sababu ya huyo kwenda kushika mswaki kila wewe unatuzungusha ili huyo mtu achelewe chelewe ili sisi tupate ile kutaka kujua saa kifika itakuwaje matokeo yake msomaji anaamua ku skip pages Aya nasogea mbele kuona ita liingia Aksha ona liwawa Isha nitokea mara nyingi Haruki tena huko nye hizi mm. za nyuma <laughs> Kwa ni sana ambo mtu una, usipo yulia Unazo kapita vile vyo wangu okay. Unatoka unamtua kwenye fikra Ambo mm. unikusudia ufikishe somo mm. Lakini pia unamfanya anachoka na ule urefu wa hiyo taharuki yako e. Anamuwa kuskip page zile ajue ali, Alifika kama alifika aliwawa Kama aliwawa anarudi kufanya nini huko e. Arudi kwa kama kuna mazingatio uliyaficha kwenye maandishi yako huko hata yeah. yapata tena kwa sababu umesha umesha mrefusha mno mm-hmm. ya kwa hiyo unafikiri kwa katika kujibu hilo swali yeah, yeah. namna ya kufanya ili mkamate mtu ni kuzingatia hivyo vitu uh, lugha lakini pia kuna kuna ile hoja tunasema lugha yako pia isiwe ni hii hii lugha ambayo imezoeleka sana mm-hmm. hata kama ni, kuna tofauti ya lugha rahisi na lugha nyepesi yeah. wakati mm-hmm. wakati nasoma hiki kitabu sema tu ni kwa karamu si nimeweka wapi <laughs> kuna maneno nilikuwa nakutana nayo yeah. mnasema hili nataka nilichukua tu kama lilivyo niliweka tu labda kwenye picha yangu Instagram okay. na afuniweke tu caption ile itakujaje hatari sana kuna mtu anasema kwamba yeah. sanaa pia kuchagua maneno hayo ambayo tunayasema mm. ni magumu sasa si tumie lugha gani ni kwamba kwa mfano mtu anasema rununu rununu yake iliita mfukoni yeah. kisha akaitoa akapokea hello mm. Mm. Maana yake wewe ulikuwa hujui rununu ni nini yeah. ila kaitengeneza sentensi katika ufundi ambao hakuna ambacho kitapokelewa kwa mtindo huo zaidi ya simu. Mm. Kwa kukuletea neno jipya au neno gumu lakini katengeneza sanaa vizuri kwamba rununu iliita akaitoa akapokea halo. wewe tayari msomaji ushaletoa picha simu. kumbe ni simu mm. wewe kuna wakati kama umeamua kutumia neno gumu litumie katika mtindo ambao huyu msomaji asianze kutafuta kamusi tena aache story yeah. atafuti kamusi alikuwa na maanisha nini umeshamrahisishia okay. kupitia ule ile sentensi ilo beba ilo ilo neno mm-hmm. naam neno jingine kutokana na swali lako um, <clears throat> nadhani tuna jadi ya kuamini kwamba kuna kiumbe tunachoita msomaji eh kwa hivyo ukitengeneza lugha yako hivi huyu msomaji mm. atapata ujumbe fulani mm. kiumbe hicho kinachoitwa msomaji kipo mm. ndio swali au kule nje wewe oh, ukisandika lugha yako unaitupa huko nje kuna wasomaji wa aina mbalimbali hakuna wawili wanaofanana wenye akili sawa wenye ufahamu sawa wenye mapenzi sawa kuhusu <coughs> vitu gani wanapenda kuona kwenye hadithi kwa hivi iki kiumbe tunachoita msomaji wenda akipo sababu tunakiona kama robots viroboti vinavyofanana <laughs> kumbe hakuna kitu kinachoita msomaji kuna wasomaji okay atakachopenda huyu tofauti na atakachopenda yule mm, kitakachomvutia huyu tofauti na kitakachomvutia yule na kusoma kwenyewe ni nini kitu gani hiki tunachosema tunachokita kusoma tunaelewa kweli tunaposema i say nimesoma riwaya hii mm. tunaelewa maana yake mimi nadhani hatujui mm. kwa sababu gani mtu anaweza kukuambia nimesoma hii riwaya sawa lakini akija kuisoma mara ya pili anakuta mambo ambayo mwanzoni hakuyajua hakuyaona akija mara ya tatu riwaya ile ile anagundua mengine ambayo tena hakuyaona aliposoma mara mbili kabla sasa kusoma maana yake tunaposema nimesoma riwaya ni kweli tumesoma au tumenasa tu baadhi ya mambo mengine tumeshindwa kunasa ndio tunasoma mara ya pili tunanasa mengine ambayo hatuko yanasa tunajua maana ya msomaji tunajua maana ya kusoma kuna utata hapo mm-hmm. Yeni, na, na kuongeza hapa um, <clears throat> 
na kulingana na labda ndio hiyo nikifikiria ndio inayo ina anza kutofautisha kati ya dhati na napendwa mm. uh, kwa nini mtu anarudia kusoma riwaya fulani sidhani kwa sababu ni kwa sababu ya taruki tu kwa sababu kisha jua nani kafanya kama nilivyosema hakuna haja hata ya kurudia ukurasa licha ya kurudia kitabu na kuna vitabu vingine tunarudia kusoma tena na tena na kama anavyosema profesa kila tukisoma tunapata kitu kipya na namna ya kumshika uh, um, msomaji sio lazima iwe kutaka kujua nini imetokea hata nani una una mwele kubaliana na Brecht lakini ni kumpenda muziki fulani Unataka kumuelewa kwa undani zaidi eh? Unataka kujua maisha yake yakoje eh? Of course ni ya, kila kitu ni aina ya taaruki vile vile Mabala la fama haina taaruki yoyote Lakini nashukuru mpaka leo watu wanasoma na kipenda na hii kwa sababu ya vichekesho actually mm. Humor Humor mm. Ucheshi unaweza kumvutia mtu ataki ku, ku, kusoma vile vile Fikra zilizopo humu zinazo kutafakarisha naweza kufanya utaki ku, kuendelea kusoma eh, na kushika uh, neno mbali na ipa shida sana kiswahili irony yani wanasema kinyume cha unavyo unavyomaanisha hmm? au musika wako anavyoongea inagongana na u, mtu anavyojua mwandishi yuko yuko vile lakini ndio huyu unai anaisimulia inaleta eh, mgongano wa fikra fulani mbaya na kuvutia kwa hiyo kuna kuna mivuto ya aina mbalimbali ambayo taruki ni moja wapo tu. Okay. Oh, okay. Mm. Sasa so, so. hii ni Smart Talk uh, nipo na uh, Richard Mabala mwalimu mwandishi uh, mwanaharakati nipo na Maundu Mngizi mwandishi wa vitabu vya riwaya na Professor Joseph Mbele. Tunapata break fupi kabla kumalizia sehemu ya mwisho na hii tunaangalia zaidi changamoto zilizopo. Usiona hivi vitabu hapa ukajua kwanza vinachapishwaje. Lazima ujue kuna aina mbalimbali za namna vitabu vinaingia sokoni. Tutafahamu zaidi hiyo lakini pia changamoto kadhaa za uandishi wa vitabu hapa nyumbani Tanzania.